শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দর্শক আমরা প্রতিদিনই একটা চমৎকার দিনের প্রত্যাশা নিয়ে শুরু করি এবং আমাদের প্রয়াস থাকে আপনাদের সকালটাকে রাঙিয়ে দেবার সেটা হোক গানে গানে কিংবা একজন অতিথির জীবন গল্প শুনে আর আজকে আমরা প্রথম ঘন্টা একজন অতিথিকে পেয়েছি যার পুরোটা কর্মজীবন নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় ছিল এবং তার কাছ থেকে আমরা তার জীবন গল্প শুনবো রাঙিয়ে দেবো আপনাদের সকালটাকে আর পুরো আয়োজন জুড়েই আপনাদের সাথে আজকে রয়েছি আমি নন্দিতা কিবিও থাকছি শুভ সকাল আপনাদের সবাইকে শুভকামনা বড় বড়ের মতো এবং শীতের এই সকালে নিশ্চয়ই সময় খুব ভালো কাটবে সেই শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি আমাদেরকে আসলে প্রতিটি রাঙা সকালেই জীবনের দিক নির্দেশনা দেয় প্রতি মুহূর্তেই আমাদেরকে চিন্তার খোরাক জোগায় যে আসলে কিভাবে আমাদের নিজের জীবনটা করা উচিত সমাজে সফল মানুষরা যেভাবে সমাজটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তাদের কর্মের মাধ্যমে নিজেকে সেই জায়গায় প্রতিস্থাপন করবার জন্য আমাদের প্রতিটি সকাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তো আজকে যিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি একাধারে একজন মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত আইজি মোহাম্মদ নুরুল আলম খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তিত্ব চলুন তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই স্যার শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন আছে আপনার ভালো আছে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব এক্সাইটেড এই কারণে যে আপনি মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত সেটা তো আছেই কিন্তু পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর লাশের যে জানাজা হয়েছিল বা তাকে যে সমাধিস্থ করা হয়েছিল তার প্রত্যক্ষদর্শী এবং সেখানে আপনারও একটা ভূমিকা ছিল তো সেই বর্ণনাটা আমাদের জেনারেশন হিসেবে আমরা আপনার কাছ থেকে সরাসরি শুনতে পাব মুখ থেকে এবং আমাদের দর্শকরাও সেটা জানতে পারবেন তো এটা একটা অনেক বড় পাওয়া আমাদের জন্যে একটু ছোটোবেলা থেকে শুরু করি চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়াতে আপনার জন্ম হয়েছিল কি মনে আছে শৈশবের আমি আমার জন্ম উনিশশো সালের ছয়ই ফেব্রুয়ারি অত্যন্ত একটা কৃষক পরিবার বলতে পারেন যদিও আমার আব্বা একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন আমাদের পরিবারটাই অন্যান্য সদস্যরা কৃষিকাজের সাথেই ইয়ে ছিলেন আমার আব্বাই পরিবারের একমাত্র শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন উনি উনিশশো সালে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে এন্ট্রেন্স পাস করেন ওটার ম্যাট্রিকুলেশন বলে না এন্ট্রেন্স পাস করেন বোধ তারপরে এসে স্থানীয় স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত উনি শিক্ষক হিসেবেই ছিলেন এবং ওই এলাকায় ওনাকে আমার বাবার নাম আব্দুল গনি আচ্ছা ওনাকে আব্দুল গনি মাস্টার নামে সবাই চিনে এবং আমাদের বাড়িটাও পর্যায়ক্রমে আব্দুল গনি মাস্টার বাড়ি নামে পরিচিতি লাভ করে যদিও তার আগে আমার ফোর ফরাজ আনোয়ার আলী তালুকদারের বাড়ি নামে পরিচিত ছিল ওই পরিবারেই আমার জন্ম আমার রাঙ্গুনিয়া থানাটা আপনারা নিশ্চয়ই যখন রাঙ্গুনিয়া উল্লেখ করলেন এটা হলো রাঙ্গামাটি থানা যেটা এখন আপনি ওই কাপ্তাই যে রাস্তা আছে সেই রাস্তা দিয়ে রাঙ্গামাটি শহরে যাইতে যে রাঙ্গামাটি রোড চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি রোড আর কাপ্তাই যাইতে তাও রাঙ্গুনিয়ার উপর দিয়ে চট্টগ্রাম শহর থেকে দুটা হাইওয়ে আছে আমাদের বাড়িটা হলো তারই মাঝখানে এবং আমার গ্রামের নাম খিলমোগল পার্বত্য চট্টগ্রাম বর্ডার থেকে আমাদের বাড়ি এক এক মাইল বা দেড় কিলোমিটার এরকম দূরে বর্ডার থেকে আমাদের জাস্ট বাড়ির অবস্থান তো ওই রকম একটা অজপাড়া হয়ে আমার জন্ম ছোটোবেলায় আমি আমার বাবা মার সান্নিধ্যে প্রাইমারি স্কুলের কাজটা আজকাল ছেলে মেয়েরা যেভাবে পড়ে সেটা আমি বাড়িতেই হয়েছে আমি একসাথে গিয়ে ক্লাস থ্রিতে স্কুলে ভর্তি হয়েছি আচ্ছা এবং সেটা খিলমোগল হাই স্কুল অ্যাটাস্ট প্রাইমারি স্কুল ওইখানে আমার বাবা যেহেতু চাকরি করেন ছাতে যাওয়ার জন্য ওইখানে যাই ভর্তি হই এবং সেখান থেকে আমি ম্যাট্রিকুলেশন করি উনিশশো সালে ওকে তো উনিশশো সালে ম্যাট্রিকুলেশনের আগে আমার স্কুল জীবন আমি আপনাদের আমার জীবনে জানতে চেয়েছেন আমি আমার বাপ মার দোয়ায় আল্লাহর অশেষ রহমতে আমি এই ক্লাস ফোর থেকে আমি ক্লাস ক্যাপ্টেন হয়েছি আচ্ছা ক্লাস এইট উঠে আমি স্কুল ক্যাপ্টেন হয়েছি আমি ফুটবল খেলতাম ভলিবল খেলতাম এবং ওখানে আমার স্কুলে আমার একটা ছাত্র হিসেবে একটা নেতৃত্বের সুযোগ আমার হয়েছিল হয়তো ছেলেরা আমাকে ভালোবাসছে যদিও ওখানে সিস্টেম ছিল ক্লাস নাইন থেকে স্কুল ক্যাপ্টেন হবে কিন্তু আমি আমার বাপ থাকার সুবাদে আমি সেখানে হেডমাস্টারের সাথে অনেকটা অনেকটা আমি বলবো যে আমি দাবি আদায় করছি যে আপনি আমাদের নির্বাচিত বলতেছেন তো সুতরাং নির্বাচন কোথায় তো আমার খেয়ালটা ছিল যে আমি এইটি হয়ে যেতে পারবো এই কারণে কারণ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন এরা ভোট দিবে তো সিক্স সেভেন এইট এই তিনের ছাত্র বেশি এবং আমি ওখানে জয়ী হয়েছি তো যাই হোক ওখান থেকে আমার শুরু তারপরে এরপরে আমি চট্টগ্রাম ওখান থেকে পাস করে চট্টগ্রাম সরকারি 
কলেজ যেটা সেখানে ভর্তি হই সায়েন্সে তখন শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল আন্দোলন যখন শুরু হয় তখন আমি ওই আন্দোলন আমি নিজেকে সম্পৃক্ত তার আগে আমি সেই সময় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলিক আচ্ছা আমি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলিকের সদস্য হই কলেজে ভর্তি হই কলেজে ভর্তি হই আমি ওখানে প্রথম পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলিকের সদস্য হই দুই আনার একটা টিকিট কিনে তো এরপর থেকে ছাত্রলিকের সাথে আমার সম্পৃক্ততা যুক্ত হলেন রাজনীতির সঙ্গে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে তখন কি কিছু বুঝে যুক্ত হয়েছিলেন ওটা ওইটাই বুঝছি তখন এই আন্দোলনটা সামনে আসে আমি বলছি যে কোন ছাত্র আন্দোলন 1966 ইংরেজির আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন ওই যে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল আন্দোলন এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তখন পূর্ব পাকিস্তান মানে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানিদের যে পশ্চিম পাকিস্তানিরা যে অবহেলা করতেছে বা ওদেরকে ন্যায্য থেকে বঞ্চিত করতেছে তাদের মানে প্রশাসনিক জাতাকল দিয়ে মানে আমি বলবো যে যেহেতু সব সেক্রেটারি সব লোকজন ওখানকার আর রাজধানী ওইখানে তো সুতরাং ওখানে আরেকটা জিনিস আমি বাইদে বাই শুনেছি কেন আমি ছাত্রলীগের সদস্য হলাম ওইটা শুনেছি যে আমরা তখন আটানা করে এক দিস্তা কাগজ কিনতাম এবং সেই কাগজটা প্রডিউস হতো আমার বাড়ি থেকে মাত্র চার মাইল দূরে কর্ণবলি ফায়ার মাইলে ওরা এটা প্রোডাকশান করত সেটা পশ্চিম পাকিস্তানে ওইটা ছয় আনা সাড়ে ছয় আনা দাম এক দিস্তা আর আমরা যারা পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের কিনতে হয় আট আনা সাড়ে আট আনা দিয়ে এটা কেন হলো তো ওইটা জানতে গিয়ে শুনলাম যে এই কাগজ এখান থেকে তৈরি হয়ে করাচি যায় কার্গোতে করে শিপে করে এবং সেই শিপের থেকে আবার ওই শিপে করে ওখানে আবার রেকর্ড হয় এবং ওদের গোড় আনা যায় সেখান থেকে আবার বিভিন্ন প্রদেশে ভাগ করে দেয় এবং সেগুলো আবার ওই প্রদেশের ডিলাররা বা ইয়ারা নিয়ে আসে এখানে আনতে আসা যাওয়ার যে কস্ট পরে সেই কস্ট পূর্ব পাকিস্তানিদের পশ্চিম পাকিস্তান থেকে দুই আনা অন মানে মানে অন অ্যান্ড অ্যারা ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড দুই আনা বেশি দিতে হয় দিস্তা প্রতি আমি দিস্তাটা বলছি ওই সময় দিস্তাটাই প্রচলন ছিল আমাদের মাঝে আপনারা এখন হয়তো এটা বুঝবেন কিনা আমি জানি না এইটা দেখে আমার মনে হলো যে আমরা সত্যিকারের তো ডিপ্রাইভ হচ্ছি বা আমরা শুধু শাসিত না আমরা শোষিত হচ্ছি এখান থেকে আমার ওই ছাত্রলীগের সদস্য হওয়ার অনুপ্রেরণা এবং তারা এটা নিয়ে কথা বলে আচ্ছা এই এই কারণেই আমি ওই ছাত্রলীগের সদস্য হয়েছি এবং তারপরে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল আন্দোলনে অংশ নিয়েছি এরপরে আমি ওখান থেকে চলে যাই রাজশাহীতে রাজশাহী গভর্নমেন্ট কলেজে গিয়ে আমি অনার্সে ভর্তি হই সেখান থেকে আপনার ওখানে গিয়ে দেখি ওখানে ছাত্রলীগের কোনো সংগঠন রাজশাহী শহরে নাই কারণ ওখানে ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফেডারেশন যেটা মোনায়ম খান কর্তৃক মানে সরকার কর্তৃক যেটাকে মানে অনু আমি কি বলবো অনুগ্রহ প্রাপ্ত প্রার্থী মানে প্রাপ্তি যারা বা সরকার যাদেরকে প্যাট্রোনাইজ করে সেরকম একটা সংগঠন ওখানে খুব বেশি শক্তিশালী আর ওরা ছাত্র ইউনিয়ন ওরা গান বাজনা নিয়ে থাকে ছাত্রলীগের কোনো কমিটি নেই আমি ওখানে গিয়ে এক বছরের মধ্যে আমি ছাত্রলীগ অর্গানাইজ করছি এটা আমার জীবনের একটা বড় আমি সাকসেস মনে করি ওখানে দুইবার আমি ওই এন এস এফের কাছ থেকে পিটন খেয়েছি হকি স্টিক দিয়ে পিটাইছে লোহার রড দিয়ে পিটাইছে তারপরে আপনার কিলগুসি ইভেন বাস্কেট গ্রাউন্ডে আমাকে মারতে মারতে দুইজনে পা ধরছে দুইজনে হাত ধরছে তারপরে ওই মানে ইয়ে করে ওই যে এদিকে একজনে লাথি মারে চ্যাংদোলা করে ওদিকে একজনে লাথি মারে আর উপরের থেকে একজনে কিলগুসি মারে এরকম করে আমি দুইবার মার খেয়েছি হসপিটালেও ছিলাম রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তো এইগুলো করে আমি ছাত্রলীগ ওখানে প্রতিষ্ঠা করি এবং সেখানে ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করে ওখানকার আমি সভাপতি হয়েছি তারপরে এরপরে আমি ইউনিভার্সিটিতে চলে যাই ওখানে আমার একটা ইউনিভার্সিটির জীবন আসলে আমার মনে হয় যে প্রত্যেকের জীবনেই খুব একটা অন্যরকম বড় পরিবর্তন এনে দেওয়ার একটা রঙিন সময় কাটে আর আপনি যেহেতু আরও অনেক ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন নিঃসন্দেহে আপনার জীবনটাও খুব বৈচিত্র্যময় ছিল একটু ছোট্ট করে এই কথার মাঝখানে আমরা আপনার সম্বন্ধে জানিয়ে আসতে চাই তারপর আবার আড্ডায় ফিরবো মোহাম্মদ নুরুল আলম আমাদের আজকের অতিথি তিনি বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত আইজি এবং একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা উনিশশো তিয়াত্তর সালে গোপালগঞ্জ মহকুমা পুলিশ অফিসার হিসেবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার এডিশনাল পুলিশ কমিশনার ডিএমপি এডিশনাল আইজি পুলিশ হেডকোয়ার্টার অর্থ এবং পুলিশ স্টাফ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ডিরেক্টর ছিলেন দু সালে তিনি অতিরিক্ত আইজি হিসেবে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন 
1971 সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি রাঙ্গুনিয়া থানা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ছিলেন অপারেশন মোগলের দিকে অপারেশন ভমরা বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্ণফুলী অপারেশন অপারেশন গোমাই বিল প্রভৃতি অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন তিনি 1975 সালের 15 আগস্ট রাতের অন্ধকারে নৃশংসভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার পর 16 আগস্ট তার লাশ দাফন করতে পাঠানো হয় গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় সেই সময় গোপালগঞ্জের মহকুমা পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে দাফনের দায়িত্ব পড়ে মোহাম্মদ নুরুল আলমের উপর বঙ্গবন্ধুর প্রতি ভালোবাসার কারণে লাশ বহনকারী সেনাদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে প্রখর বুদ্ধিমত্তায় বঙ্গবন্ধুর লাশের গোসল ও জানাজা পড়ানোর ব্যবস্থা করেন তিনি বঙ্গবন্ধুর দাফন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ Human Rights Training Manual for Bangladesh Police এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ রাঙ্গুনিয়া 71 এই গ্রন্থগুলোর লেখক তিনি দর্শক আমরা আবারো ফিরছি আমাদের আজকের এই অতিথির কাছে তো আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবনে ছিলাম আপনার তো রাজশাহী गवर्नमेंट কলেজে ওই যে বললাম ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফেডারেশনের যে রক্তচক্ষু যেটা আপনি উচ্চারণ করলেন সেই কথাটাই আমি বলি রক্তচ্ছু আরো বেশি তারা প্ল্যানই করছিল আমাকে মেরেই ফেলবে ওই যেহেতু তাদের এনটি একটা অর্গানাইজেশন হয়েছে সেখানে আমি একবার পরীক্ষা দিতে পারিনি অনার্স পরীক্ষা লিখিত পরীক্ষা দেওয়ার পরে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার অংশ নিতে দেন নাই আমাকে মেরে ফেলার যখন প্রোগ্রাম হলো আমি পালাই ওখান থেকে বগুড়া চলে যাই পরীক্ষা শেষ করে তারপর আবার ইউনিভার্সিটিতে ওখানে ফেরত আসি ফেরত আসে তার বছর পরীক্ষা দিয়ে আমি অনার্সে আমি এক বছর আমার জীবন থেকে আমি কেটে গেল এই কারণে ছাত্র জীবনের কারণে তো ওখানে এরপরে আমি উনিশশো সালে ওই গভর্নমেন্ট কলেজের ওই মানে থাকা অবস্থায় উনিশশো ছেষট্টি সালে আমি দিদান পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ রাজশাহী জেলা শাখার সভাপতি নির্বাচিত হই এবং এটা সেই সময় ওখানে চাপাই নব রাজশাহী সদর চাপাই নবগঞ্জ নাটোর নওগা এই সমস্ত মহকুমা নিয়ে ওই জেলাটা ছিল সেখান থেকে একটা বড় ধরনের সম্মেলন হয়েছিল কারণ সেই সময়ে বঙ্গবন্ধুর যে ছয় দফা সেই ছয় দফাটা মানে আমাদের মধ্যে এসে গেছে আমরা ওইটা নিয়ে কাজ করতেছিলাম ছয় দফা নিয়ে কারণ ছয় দফা তো আপনারা জানেন আমি ছয় দফা নিয়ে আর বলতে চাই না জাতি জানে এটা তো ছয় দফা আমরা পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সেই সময় সৈয়দ মোজারক বাকি আর আব্দুর রজ্জাক সাহেব ওনারা প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ছিলেন ওনারা সাংগঠনিকভাবে বঙ্গবন্ধু ছয় দফা ঘোষণা করার পরে সাংগঠনিকভাবে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ এটাকে নিজেদের কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করে আমাদের বাড়ি হলো গুমার বিলের সাথে অ্যাটাস্ট ওখানে একটা গুমার বিল কেন্দ্রিক একটা স্বনির্ভর সোসাইটি ছিল রাঙ্গুনিয়া কেন্দ্রীয় সমাজপতি তো এই এটাতে আমি পরীক্ষা দিয়ে এসেই ওরা আমাকে বললো যে তুমি তো যেহেতু রাজনীতির সাথে জড়িত সুতরাং আর ইতিমধ্যে আরেকটা জিনিস ইলেকশান হবে হবে একটা অবস্থা আসছে তখন আমরা আমি মনে করলাম যে এখানে থাকলে আমি তো রাজশাহীতে বড় হয়েছি আমার এলাকার সাথে পরিচিত হওয়া যাবে ওখানে তারা আমাকে ডেপুটি ডাইরেক্টর রে একটা মানে ইয়ে দিল এই প্রপোজাল দিল আমি ওইখানে যোগদান করলাম আমাকে একটা রিমোনারেশন দিতে একটা মোটর সাইকেল দিল আর আড়াইশো টাকা করে পকেট অ্যালাউন্স দিত কিসের স্যার এটা প্রতিষ্ঠান এটা প্রতিষ্ঠান ছিল আপনার মানে রাঙ্গুনিয়া কেন্দ্রীয় সমাবেশ স্বনির্ভর রাঙ্গুনিয়া কেন্দ্রীয় সমাবেশ অলমোস্ট এনজিওর মতো ওটা ওই লোকাল তো ওখান থেকে আমি কাজ করতে থাকি এই সময় তখন সত্তরের নির্বাচন আসলো নির্বাচনে অর্গানাইজ করছি তখন কিন্তু আমাদের রাঙ্গুনিয়াতে মানে আওয়ামী লীগের খুব একটা ইয়ে ছিল না মুসলিম লীগটাই খুব প্রবল ছিল তো সেখানে এই সুযোগে আমি ওখানে আমার একটু সুযোগ হয়েছে আমি রাঙ্গুনিয়াতে আওয়ামী লীগও আমি সংগঠন ওইটারে হারা করাইছি যারা অবশ্য অফিস বিয়ার ছিল কিন্তু তারা অত অ্যাক্টিভ ছিল না ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে ওইটা খুব ইয়ে ছিল না তো রাঙ্গুনিয়াকে আমি গিয়ে ওখানে ছাত্ররা ছিল রাঙ্গুনিয়া কলেজের ছাত্ররা তাদেরকে সাথে নিয়ে তাদের সাথে মিশে গিয়ে আর বিশেষ করে ওই যে কৃষক সমবায় সমিতিগুলোর সাথে আমার একটা যোগাযোগ হয়ে গেল ডেপুটি ডাইরেক্টর হিসেবে যেখানে যাই সেখানে লোকজন জমা হয় তো সুতরাং আমার এই সুযোগ হয়েছে আমি সেখানে হ্যাঁ আমার কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমি সংগঠন বিশেষ করে আওয়ামী আওয়ামী লীগ সংগঠন বা পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে যারা কথা বলে সেই সংগঠন থেকে আমি অর্গানাইজ করতে পেরেছি স্যার আমরা এবার আপনার কাছ থেকে একটু একাত্তরের সময়কার আপনার যে অভিজ্ঞতা সেটা একটু শুনতে চাই এটা শুরু করার আগে আমি স্মরণ করতে চাই এই জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা এই দেশের উপকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে আজকের এই বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের মানে আমি বলবো দশ তারিখ থেকে ওইটার ক্ষণগণনা শুরু হবে প্রহরে আমি ওনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাতে চাই এবং ওনার স্মৃতির প্রতি আমি আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন দিয়ে আমি শুরু করতে চাই মুক্তিযুদ্ধের পাঠ বঙ্গবন্ধু ছিলেন আমাদের জীবনের আদর্শ 
আমাদের চলার আদর্শ আমাদের যে আমাদের যে অধিকার নিয়ে আমরা যে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হচ্ছি এটা নিয়ে যে উনি কথা বলছেন আমার সেই সব আমার জীবনে আমি যদি ফিরে যাই তাহলে দেখি যে উনি যেগুলো কথা বলেছেন ওগুলো আমরা মনে প্রাণ ধারণ করতে পেরেছি ওনাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পেরেছি এই কারণে আমাদের রক্তে বাঙালির রক্ত আছে তো যাই হোক ওই মহাপুরুষকে আমি স্মরণ করি তার আত্মীয় স্বজন যারা আছে ওনার সাথে সাদত বরণ করেছেন তাদের স্মরণ করতেছি আমি বীর মুক্তিযোদ্ধা যারা আমাদের সাথে অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর ডাকে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের আত্মার শান্তি কামনা করছি আজকের এই সুযোগে এবং আমি আপনাদের প্রশ্নের খালি এটুকুই বলতে চাই যে আমি সত্তর সালে যখন নির্বাচন হলো এই নির্বাচনে যে বিজয় আপনারা জানেন আমি আর ওগুলো বলতে চাই না কত সিট হয়েছে কী হয়েছে ওইটা সময় নষ্ট হবে আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে এই যে ভিক্টরি এটা মানে আমাদের সেদিনেই সেই নির্বাচনেই আমাদের অধিকার আদায়ের বক্তব্যকে জাতি ম্যান্ডেট দিয়ে দিয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে বা বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগকে সেই কারণে আমরা তার কর্মী হিসাবে তখন আমরা এইভাবেই আগাচ্ছিলাম যে এখন সরকার আমাদের হবে তো এটা আপনারা জানেন যে তারিখ ঘোষণা হলো সেদিনেই আবার রেডিওতে বলে দিল যে না এটা বন্ধ করা হলো আমি বলতেছি এখন মার্চ মাসের কথা তো মার্চ মাসের এই সেকেন্ড মার্চে এই ঘটনা ঘটলো যেদিন উনি পূর্বানীতে মিটিং করতেছিলেন তো এই যে এদিন থেকে শুরু হলো এদিন থেকে আর এটা ওদের যে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে এই ষড়যন্ত্রের এখন সেদিন আপনারা নিশ্চয়ই বই পুস্তকে পড়েছেন আপনাদের জন্ম তখন হয় নাই বই পুস্তকে পড়েছেন অ্যাকচুয়ালি সেদিন থেকেই ওই ওই একটা ঘোষণা যে অনির্দিষ্টকালের জন্য অ্যাসেম্বলির যে বসার কথা ছিল এটা বন্ধ সেদিনেই বাঙালিরা বুঝে নিয়েছিল আমাদের আর সোজাপথে যাওয়া গেলে হবে না আমাদের আর কোনো মসৃণ পথ নাই আমাদের জীবনের এখন বেঁচে থাকতে হলে সংগ্রাম করে আন্দোলন করে যুদ্ধ করে বাঁচতে হবে আমি ব্যক্তিগতভাবে সেটা ফিল করছি ওই দোসরা মার্চের ওই ঘোষণার পর থেকে তারপরে থার্ড মার্চ ছাত্রদের মিটিং হলো পল্টনে বঙ্গবন্ধু ওখানে বললেন বঙ্গবন্ধুকে ঘোষণা দিলাম আমরা তারপরে এর পরে অবশ্য অফকোর্স আমি কিন্তু ওই মার্চ মাসে রাঙ্গুনিয়া থেকে আমি কিন্তু এখানে ঢাকায় আসছিলাম কোনো একটা কারণে এক তারিখ আমি ঢাকায় আসছি বছর এই জন্য এই অংশ এখানে অংশগ্রহণ করতে পেরেছি আমি তো এখানে তো থার্ড মার্চের মানে অলমোস্ট ছাত্ররা তাদের কথাবার্তা বলে দিয়েছে যে বঙ্গবন্ধুকে সর্বাধিনায়ক বানাইছে দেশের ইয়ে বানাইছে এটা তো আপনারা জানেন এরপরে বঙ্গবন্ধু বললেন যে তোমাদের এখন কোনো দিক নির্দেশনা চাওয়া হয়েছিল সেদিন তো উনি বললেন যে আমি সাতই মার্চ সব কিছু বলবো জাতীয় এই সাতই মার্চের জন্য অপেক্ষা করতেছিল আমি আবার চলে গেলাম থার্ড মার্চের পরে চলে গেলাম আমি রাং মানে আবার রাঙ্গুনিয়া পৌঁছে গেলাম পৌঁছে যাইয়া সাতই মার্চের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে দুই দিন ছিল আবার এদিকে চলে আসছে তো যাই হোক তো এখন এই যে বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের যে ভাষণ এই ভাষণটা এখন ওদের বাঙালির এটা ঐতিহ্য নয় এটা মানে এটা বিশ্ব ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে আপনি সরাসরি দেখার সুযোগ পেয়েছেন আমি ওখানেই ছিলাম মানে স্টেজের সামনেই ছিলাম তো যাই হোক এক তখন আমি এটুক বলতে চাই আমি ওই যে রাজশাহী জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি তখন তো আমি মোটামুটিভাবে তারপরে আমি রাজশাহী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলাম সেখানে তো রাজশাহীতে আমার ওই প্রাইম সময়টা কাটছে ওই সময় ছাত্র রাজনীতির সাথে আমি পুরোপুরিভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যাই এবং কেন্দ্রের সাথেও আমার সম্পর্কটা অত্যন্ত নিবিড়ভাবে স্যার মুক্তিযুদ্ধের এই জায়গাটিতে আমরা চলে এসছি এবং বেশ কিছু অপারেশন আপনি করেছেন সেটা আমরা শুরুতে বলেছিলাম আমরা দুই একটা উল্লেখযোগ্য অপারেশনের কথা আপনার শুনতে চাই এবং একটা ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন দিতে চাই আমাদের দর্শকদের আপনাকে ধরিয়ে দিতে পারলে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল সেই সময় তাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা কিন্তু অনেক টাকা সেই সময় আচ্ছা এটুকু একটু বলি আমি আমি যখন আসলাম আমি তো ওখানে ইন্ডিয়া চলে গেলাম আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রথম মুক্তিযুদ্ধ ছিল আমরা ওই বঙ্গবন্ধুর ওইটা শুনে গিয়ে বারো তারিখ থেকে রাঙ্গুনিয়ায় আমি আমার যে স্কুল আমি লেখা ওরা করছি সেই স্কুল মাঠে কিন্তু সশস্ত্র ট্রেনিং শুরু করি আমার বইতে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন এগুলো যখন আপনি বলতে পারতেছেন আমি আশা করতেছি যে আপনার আমার আমি মনে করতেছি আপনার আমার বই পড়ছেন তো যাই হোক ওখানে দেখছেন আপনারা আমরা মানে ওই বারো তারিখ থেকে এই মার্চের আমাদের ওখানে সশস্ত্র ট্রেনিং শুরু করি আর্মির একজন লেস নায়কের নেতৃত্বে আমাদের বাড়ির পাশে একজন পাকিস্তান আর্মির একজন মানে সৈনিক ছিলেন ওনার ছুটিতে ছিলেন ওনাকে দিয়ে আমরা শুরু করি 
তো এখন তারপরে আমি ইন্ডিয়া চলে যাই ইন্ডিয়া গিয়ে তখন আপনার বিএলএফ বেঙ্গল লিবারেশন বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স তো এই বিএলএফ এর সদস্য হিসাবে আমি ফার্স্ট বেসে দেরাদুন যাই ট্রেনিং করতে দেরাদুনের তান্দুয়ার চাকরাতা ক্যাম্পে আমাদের ট্রেনিং হয় তো সেই ট্রেনিং শেষ করে আমি ওখান থেকে অগাস্টের ফার্স্ট অফ অগাস্ট ওর একত্রিশে জুলাইয়ের রাত্রে এসে রাঙ্গুনিয়া এলাকায় পৌঁছে যাই তখন আমাদের মানে ইস্টার্ন জোনের কমান্ডার ছিলেন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন রফিকুল ইসলাম এখনও উনি বেঁচে আছেন ওনার ওখানে প্রথম আমরা উকুলে ওই পারে পার হইয়া ইন্ডিয়াতে পার হইয়া ওনার ক্যাম্পে ছিলাম সেখান থেকে আবার বিএলএফের সদস্য হইয়া ওখানে চলে যাই ট্রেনিংয়ে আসা আবার শেখ ফজল মনি সাহেব যিনি বঙ্গবন্ধুর বড় বোনের ছেলে ছিলেন তো উনি তখন আমাদের ওই ইস্টার্ন ছাত্র চার ছাত্র নেতার নাম ছিলেন শেখ ফজল মনি সিরাজ আল্লাম খান আব্দুর রাজাক তোফা আল্লাম তো এদের একজন প্রথমজন হলেন যে শেখ ফজল মানে ওনার হলো ইস্টার্ন সেক্টর ওনার ব্রিফিংয়ে আমার আমাদের কাছে ছিল আমি ওই সেক্টরে যেহেতু আমি রাঙ্গুনি তো আমার অপারেশন এলাকা ছিল রাঙ্গুনিয়া প্লাস কাপ্তাই কাউখলি আর একটা থানা আছে রাঙ্গামাটির এগুলো দুইটা ওই পার্বতী চট্টগ্রামের এটা স্থান আমাদের সাথে আমরা ওইটার সাথে ওভারল্যাপিং কিছু ভিতরে ঢুকছে কিছু বাইরে আসছে এরকম অবস্থায় তো আমি ওই জায়গার আমার মানে অপারেশান এরিয়া ঠিক হয় আমাকে আসার সময় দুইটা টার্গেট দিলেন একটা টার্গেট হলো যে কর্ণফুলি ফায়ার মিল ধ্বংস করে দেওয়া কাপ্তাই বিদ্যুৎ কেন্দ্র ধ্বংস করে দেওয়া তা আমি সর্বপ্রথম এসে ট্রেনিং শেষ করে এসে ঠিক করলাম যে এই ওই যে কাপ্তাই বিদ্যুৎ কেন্দ্র ধ্বংস করতে পারলে তাহলে মানে অন্ধকারে পাকা আর্মিদের একটা বড় ধরনের ইয়ে হবে তো সেখানে খবর নিয়ে দেখা যায় ওখানে তিন স্তরের আর্মির সিকিউরিটি দেওয়া আছে ওখানে ভিতরে ভেদ করা সুইসাইডাল স্কোয়াড না হলে ভেদ করা যাবে না আর ইনফরমেশান কালেকশান করা যাচ্ছে না তখন আমরা আমাদের এলাকার মধ্যে যেই লাইন দিয়ে কাপ্তাই বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ঢাকা পর্যন্ত বিদ্যুৎ আসে সেই লাইনের তিনটা মানে বড় বড় যেগুলো পাইলন বলে এইটার আমরা টার্গেট করলাম গুমাই বিল যেটা দশ বর্গ কিলোমিটারের একটা বিল পানি এক কোমর পানি ওইখানের ভিতর দিয়ে গিয়ে আমরা আমাদের সেফটি আবার দেখতেছি কারণ এদিকে চন্দ্রগোনা ফায়ার মিলে আর্মি ক্যাম্প আছে রাঙ্গুনিয়া কলেজে আর্মি ক্যাম্প আছে রাঙ্গুনিয়া থানায় ক্যাম্প আছে রাঙ্গুনিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এই যে রাউজন এলাকা রাঙ্গুনিয়া এলাকা মিলেই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে সেখানে আর্মি ক্যাম্প আছে কাপ্তাইতে আর্মি ক্যাম্প আছে এগুলোর ভিতরে ভেদ করে তো আমরা ওই বিলেই আমরা প্রথম ওই অপারেশানটা ছিল তিনটা আমার আবার আমি এক্সপ্লোসিভের উপরে বিশেষ ট্রেনিংটা আমি নিজে নিয়েছিলাম তো আর এমনে অন্যগুলো তো ট্রেনিং আছে ওইটার উপরে আমি যুদ্ধ ছিলাম কারণ ওখানে গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ করতে গেলে তাহলে এই সমস্ত ডেমোলিশন বা চোরাগোপ্তা হামলা এগুলোর উপরে জোর দিতে হবে এটা যখন আমি বুঝতে পারলাম তো আমি ওইটার উপরে জোর দিয়ে তখন তিনটা পাইলেন সিলেকশান করে আমরা ওই তিনটা উড়াই দিলাম তো সেদিন মহাপ্রলয় হয়ে গেছিল অলমোস্ট সেদিন তখন মহাপ্রলয় মানে এইভাবে যে বলখালি রাউজান রাঙ্গুনিয়া কাপ্তাই কাউখালি এই সমস্ত এলাকায় তিনটেতে ওখানে কথা ছিল এক একটা পাইলনের গোড়ায় এক পাউন্ড এক্সক্লুসিভ দিল হবে আমার যেহেতু প্রথম অপারেশান এবং সেই অপারেশানটা কোন দিন ঠিক করলাম পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস ছিল চোদ্দই অগাস্ট আর আমরা ঠিক করলাম ওই চোদ্দই অগাস্ট শুরুতে মানে তেরোই অগাস্ট দিন গত রাত্রে একটার সময়ে ওই অপারেশানটা করলাম এত বিকট আওয়াজ দুই পাউন্ড করে দিছে এক পাউন্ড করে দেওয়ার কথা শিখে আসছি কিন্তু ওইটাকে জোরদার করার জন্য দুই পাউন্ড তো আমারও মনে হয়েছে কারো আমরাই আমাদের যারা ওখানে ছিলাম আমরা ষোলো জন ছিলাম আমরাও ওই পানির মধ্যে আমরাও হাবু ডুবু খাচ্ছিলাম মানে আওয়াজ এত যে মনে হয় কান বন্ধ হয়ে গেছে আর পানি ইলেকট্রিফাইড হয়ে গেছে তো মানে উইদ ইন ফিউ সেকেন্ড আবার পানি নর্মাল হলো আমরা আবার ওখানে উঠলাম তো ওইটা ওইটাই ছিল একটা অত্যন্ত প্রথম অপারেশন এবং আমাদের জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ তবে এটা এটা আমরা প্রথমে এটার এফেক্টটা বুঝতে পারিনি তারপরের দিন সকালবেলা যখন মাইকিং হলো যে এই এখন তোমরা সব আত্মীয় স্বজন আসো যারা মুক্তিযুদ্ধ ইতিমধ্যে আমি যে মুক্তিযুদ্ধে গেছে আমার ভাই মুক্তিযুদ্ধে গেছে আমার বন্ধু বান্ধবরা গেছে এলাকার পোলাপান গেছে এটা লিস্ট ওদের কাছে আছে ওদের আত্মীয় স্বজন দেখে সব মিটিং করলো তারপর আর্মিরা উপজেলা হেডকোয়ার্টার মিটিং করে তখন এই বললো যে ওদেরকে ধরে দিতে হবে না হয় আপনাদের 
মানে ওদের যা বলার তা তাতে সেগুলো বলছে তারপরে এরপরে আমার বাবার চাচা আমরা দুই আমার চাচাতো ভাইও আমি আমরা দুইজনেই মানে মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে এখন ব্র্যান্ডেড হয়ে গেছি তো আমাদের দুইজনের ডেকে নিয়ে গেল থানায় সেখানে আর্মির এক ক্যাপ্টেন বসা ছিল আর্মির ক্যাপ্টেন তখন বলল যে আপনি আপনার ছেলে এখন এমএ পাস আমরা বড় চাকরি দেব সে যদি সারেন্ডার করে আর না হয়তো তার যদি কোনো কিছু হয় আমরা দায়ী থাকবো না এইটা আপনাদের বলে যেতে হবে আর আপনাদের বন্দুক আছে বন্দুক জমা দিতে হবে আমার বইতে এগুলো ক্লিয়ার লেখা আছে তারপরে এখন আমার বাবা চাচাটা বললো যে প্রথম হাজির করতে চাকরি তো ওরা বলছে যে আমাদের সাথে কোনো যোগাযোগ নেই পারবো না আপনার মেরে ফেললেও আমরা পারবো না কারণ ওই ছেলে স্বাবলম্বী হয়ে গেছে ওরা লেখাপড়া করছে আমাদের সাথে কোনো যোগাযোগ রাখে না যদি যোগাযোগ রাখে খবর পান তাহলে যে কোনো শাস্তি দিন তো বলে যে আমরা তাকে যে কোনোভাবে ধরব এইখানেই এটা অবশ্য আমার একটু ইয়া ওইখানেই ওই ওদেরকে যেখানে মিটিং ডাকছিল সেই মিটিংয়েই কথাটা বলছিল যে আলমের যে ধরে দিতে পারবে সালে আমাদ বলে আরও একজন ছিল তো আমারটাই প্রথম আছে যেহেতু আমি কমান্ডার আমার ডেপুটি কমান্ডার ছিল সালে আহমদ তো বলছিল যে নুরুল আলমরে যে ধরে দিতে পারবে আলমের তাহলে তাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে এবং এর পরে পরে আমাদের যে ওখানে যে অপারেশানটা একটা রানিরহাট একটা অপারেশান ওখানে আমাদের পাহাড়ে পাহাড়ে আমাদের ইয়ে ছিল শেল্টার ছিল সেখানে একজন এই চেয়ারম্যান ছিল তার নাম কায়কোবাদ চৌধুরী এই চেয়ারম্যান আবার ওদের তালে তালে বলছে আমাদের ক্যাম্প ট্যাম্প ওই পাহাড়ি এলাকায় তো তার এলাকা ওদিকে বেশি পড়ছে তখন বলছে যে আমার আমি দশ হাজার টাকা ঘোষণা দিব সালে আহমদ নুরুল আলম অথবা সালে আহমদ দুজনের যে কোনো একজনকে ধরে রাখতে পারলে দুজনের ধরতে পারলে বিশ হাজার একজনের ধরতে পারলে দশ হাজার এই দুইটা ঘোষণা ওখানে আসছিল ছিল তো এখন তারপরেও আমরা ওগুলোরে কোনো পরোয়া তো করার জন্য আমরা মুক্তিযুদ্ধে যাই নাই বা আমরা আমাদের এখন টার্গেট একটাই ওগুলোর থেকে সতর্ক আমরা থাকছি আমাদের কাজ করছি তো এখন অপারেশনের মধ্যে আরেকটা অপারেশন আমি বলতে চাই ওই চেয়ারম্যান যেহেতু আমাদের টাকা ঘোষণা করলো এবং আমাদের সমস্ত কারাঙ্গামাটি রোডটা ও আর্মি নিয়ে নিজেই চলাচল করে এবং বহু লোকের ধরে নিয়ে গেছে বহু গ্রাম ও মানে আর্মি দিয়ে মিলিশিয়ে দিয়ে ঘিরাইয়া ওখানে যত রকম অত্যাচার আছে মেয়েদের উপর অত্যাচার আছে ঘর বাড়ি জ্বালানো আছে মানুষের অন দি স্পট মেরে ফেলা আছে এগুলো সব করছে তো তখন আমাদের খেয়াল হলো যে এটারে ওই ধ্বংস করতে হবে ওই ওর থানা উপজেলা সরি ওর ইউনিয়ন পরিষদের যে তার অফিস আছে অফিস সঙ্গে একটা সিট গোডাউন ছিল ওই সিট গোডাউন থেকে তখন মিলিশিয়া ক্যাম্প করে দিয়েছে এবং রাঙ্গামাটি রোডকে ফ্রি রাখার জন্য আর মিরা এসে ওখানে খাইত দুপুরে ওখানে খাওয়া দাওয়া পাক হতো ওরা মুভমেন্টে থাকতো তো আমাদের ওইটা রেখে করার জন্য আমি আমার এক সহযোদ্ধাকে পাঠালাম যে দেখার জন্য যে আমরা পাহাড়ে থাকি এখন দেখে কীভাবে মানে ইয়ে করা যায় আর ওর পারলে মেরে আসা বা ও কী কীভাবে থাকে তার ধরার কী পথ আছে এটা এটা দেখার জন্য ওই চেয়ারম্যানের আমরা পাঠালাম তো আনফর্চুনেটলি সে রাজাকারদের হাতে ধরা পড়লো বিকেলবেলা খবর পাওয়া গেল যে রাজাকারদের ওই ক্যাম্পটা ছিল ওখানে একটা রানিরহাট বাজার বড় বাজার আমাদের রাঙ্গুনিয়া থানার মধ্যে দুইটা বাজারের মধ্যে সব চাইতে ওই বাজারটা মানে একটা উপজেলা হেডকোয়ার্টার বাজারটা বড় আর এই বাজারটা বড় তখন আমরা ওরে যে পাঠালাম আমাদের কাছে ওইটা পাঠানোর পরে তার পিছনে আমি একটা ছোট বাচ্চা পাঠাইছিলাম ক্লাস সিক্সের ওর আবার কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা এটা জানতে সে হাঁফা তাফাতে বিকেলবেলা এসে খবর দিল তার রাজাকারা ধরে ফেলছে এবং তারও একটা রিভলভার ছিল একটা গ্রেনেড ছিল তো লাখিলি ওগুলো তার কাছে পায়নি ওগুলো সে আরেকজনের কাছে জমা রেখে সে হাঁটতেছিল বাজারে মানে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য এই জন্য তার রাজাকাররা সন্দেহ করে ধরে তখন মানে ধরে ফেলছে এইটা ও খবর দিল তখন আমরা অ্যাগ্রেসিভলি যে ওই দুইটা ক্যাম্প মিলে আমরা প্রায় বিশ জন বাইশ জন ছিলাম বাবুরসি সহ আমরা বিশ জন প্রস্তুত হয়ে ওই তখন এখন এই এটা মানে সাডেন অপারেশন অপারেশন এবং এটা সিদ্ধান্ত খুব কুইক মানে উইদিন এ মিনিট খালি যখনই এই খবরটা দিচ্ছে ওকে উদ্ধার করতে হবে আর যার যা আছে এখানে নাও আর মানে দুইটা এল এম জি মানে মোটামুটি আমাদের যা অস্ত্র শস্ত্র আসিল ওই দুই ক্যাম্পে সেগুলো নিয়ে আমরা তিন গ্রুপে ভাগ হয়ে ওই ক্যাম্প আক্রমণ করলাম সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় তো ক্যাম্প আক্রমণ থেকে ওখানে একটা বড় ব্রিজ আছে মানে ইসামতি নদীর উপরে ব্রিজে ওই ইয়া রাজাকাররা গার্ড দিত প্রথম যাইয়া ওরে নিউট্রালাইজ করলাম গ্রেনেড মারে তারপরে তখন ওই ব্রাশ করে ক্যাম্পের দিকে যখন গেছে তো সেখানে ছিল মিলিশিয়া অ্যান্ড রাজাকার দিকে ওই আর্মি ওখানে থাকতো না এই ক্যাম্পটা জীবনের অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে আমরা করি এবং তখন আর মাথার মধ্যে এটা ছিল না যে আমাদের সিকিউরিটি আমি 
অ্যাকচুয়ালি রাজনীতির সাথেই যুক্ত ছিলাম সামহাও রাদার আমার একটু ওই যখন মুক্তি দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে মুক্তিযোদ্ধাদের থেকে যখন অফিসার নিবে প্রথম অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করলো ওই পাবলিক সার্ভিস কমিশন করে বঙ্গবন্ধু আসার পরে আর কি তো তখন আমি ওখানে আমার আব্বার অনুপ্রেরণায় আমি ওখানে দরখাস্ত করি তো তারপরে ওই ফার্স্ট বেস আমরা বিসিএস পুলিশ অফিসার্স প্রথম বেস বা বিসিএস অফিসার্স প্রথম বেস ওই যে সবগুলো তেরোশো তেরোশো বারোশো তেরোশো বারো জন বোধ হয় আমাদের সব সার্ভিস মিলে নিয়েছিলো ওইটাতে আমি অ্যাপ্লাই করছি এবং আমি ওখানে সিলেক্টেড হই সিলেক্টেড হওয়ার পরে ওখান থেকে আমাকে আবার ওই কোন কে কোন ডিপার্টমেন্টে যাবে ওইটা তো আমাকে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে দেওয়া হলো আমি পুলিশে যোগদান করলাম যোগদান করতে পারতেছি না ওখানে যিনি ছিলেন উনি ওই মুজিব নগর সরকারের অফিসার উনি বলছেন আমি প্রমোশন ছাড়া যাবো না তো যোগদান করতে পারি তখন আমি ওই সময় আমি রংপুরে জেলার ট্রেনিং করি তো যখন বঙ্গবন্ধু তেরোই জুন উনিশশো পঁচাত্তর এই বেদবুনিয়া স্যাটেলাইট উপকেন্দ্র উদ্বোধন করার জন্য উনি আমাদের ওই ওইখানে গেছিলেন তো তখন রংপুরতে বিভিন্ন জেলার থেকে পুলিশ আইনে সিকিউরিটি সিকিউর করা হয়েছে তো রংপুরের এসপি সাহেব আমাকে জানতেন যে আমি ওই এলাকা ওইটা তো বেদবুনিয়া আবার কাউকালিজের মধ্যে ওই পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার মধ্যে পড়ছে এবং ওইটা আমার অপারেশান এরিয়া ওইটা আমার এরিয়ার মধ্যে ছিল আমার ওখানে ক্যাম্প ট্যাম্প ছিল ওখানেই থাকতাম ইনফ্যাক্ট আমরা ওই পাহাড়গুলোতে তো তখন আমাকে এসপি রংপুর আমার বাড়ি চট্টগ্রাম থেকে উনি কিন্তু এগুলো জানতেন না উনি মুক্তিযোদ্ধা জানতেন তো বলছে আপনার বাড়িতেও দিকে আপনি ওখানে যাবেন না কিন্তু আমি গেছি ওখানে আমার একটা পুলিশ কন্টিনজেন্ট নিয়ে আসে বঙ্গবন্ধু ডিউটি করলাম ডিউটি করে বঙ্গবন্ধু রাত্রে কাপ্তাই রেস্ট হাউসে থাকবেন হেলিকপ্টারে যাবেন রেস্ট হাউসে থাকবেন আমরা সিনিয়ররা মানে ওই যে পুলিশ অফিসাররা কমিশনার ডিভিশনাল কমিশনার তারপরে ডিসি এসপি ডিআইজি আর আমরা যারা সিনিয়র অফিসার ক্লাস ওয়ান অফিসারে ছিলাম আমরা হেলিকপ্টার উঠার আগে লাইন দিয়ে দাঁড়াইছি তো লাইন দিয়ে দাঁড়াইতে আমি যেহেতু এএসপি তখন মানে তখন ডিএসপি বলা হতো তো আমি ওই ওখানে তো উনি আমার কাছে থেকে কারণ ওনার সাথে তো আমাদের আগে অনেকবার ইন্টারাকশান হয়েছে আমার অনেকভাবে উনি আমাকে চেনেন তো আমি যাই সেলিউট করছি আমাকে ফট করে কান্দের উপর হাত দিয়ে কে তুমি এখানে তুমি এখানে আসছো আমি বুঝছি তো এটাতে এই সুযোগটায় আমি করছি কি যখন কাঁধে হাত আছে তখন আমি বললাম যে স্যার আমি আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই কে এই এতে কাপ্তাই আসো আমি ওখানে থাকবো এই এইখান থেকে চলে গেলাম ওনার ওখানে যাই হোক আমি উনি কাপ্তাই চলে গেলাম রাত্রে নাইট হল তারপর দিন সকালবেলা সাতটার সময় ওনাকে যাইয়া বললাম যে এই ঘটনা আমি আপনি পোস্টিং দিয়েছিলেন নারায়ণগঞ্জের মহকুমা পুলিশ অফিসার হিসেবে কিন্তু আমি ওখানে যোগদান করতে পারছি যিনি আসেন উনি প্রমোশন ছাড়া যাবেন না এবং উনি রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েছেন তখন ওই সময় তোফাইল সাহেব ঢুকছে ওই ডাইনিং টেবিল নাস্তা করার সময় এই জিনিসটা তো তোফাইল সাহেব তো ওনার মানে পলিটিক্যাল সেক্রেটারি উনি আমাদেরও নেতা ছিলেন উনি ঢুকে যাওয়ার সাথে সাথে কয়েছে তোফাইল টাকা যায় ওর নামটা আমার মনে করাই দিও তো কয়ে যা দেখি আমি যাই দেখব তো এখন ওনার পা ধরে সালাম করছি তা ওপরে মানে উনি এরকম করে দাঁড়া করেছে আমি তখন পুরো দাঁড়াইও নি এর মধ্যে এই কথাগুলো হয়ে গেছে তো আমিও খুশি হয়ে গেছি ঢাকা যেয়ে মনে করাই দিতে পারছে যা পারে উনি করবেন উনি তো আমাদের নেতা তো আমি ওখান থেকে গেলাম দুই দিন পরে খবর গেল মানে দুই দিন পরে নয় তেরো তারিখ আঠারো তারিখ খবর গেল যে আমার পশ্চিম গোপালগঞ্জের মহকুমা পুলিশ অফিসার হিসেবে হয়ে গেছে তো আমি ওখান থেকে গিয়ে চব্বিশে জুন নাইনটিন আমি ওখানে মহকুমা পুলিশ অফিস হিসেবে যোগদান করি তারপর কাজ করতে থাকি জুলাই আগস্ট মাত্র দুই মাস মাত্র দুই মাস তো দুই মাস পরে এই ঘটনা আপনি একদম গল্পের মতো করে আমাদেরকে স্যার বলবেন যে মানে আপনার কাছে নিউজটা আসে কীভাবে কি হয় না হয় আমার কাছে নিউজ তখন আমি এটা এখানে একটু বলতে চাই যে আমার আমি ওখানে মহকুমা পুলিশ অফিসার বলেন মহকুমা অফিসার বলেন এস ডিও যারে বলে এই সময় এই দুইটা লোক অন্তত বঙ্গবন্ধু চয়েস মতো তো সেখানে আমিও যেহেতু চয়েস মতো গেছি আর এস ডিও উনি ঢাকায় ছিলেন আচ্ছা তো আমাদের যখন এই ঘটনাটা বঙ্গবন্ধুর এই মানে ইয়েটা হয়ে গেল এই মানে এই পনেরোই আগস্টের এই ঘটনা হয়ে যাওয়ার পরে আমরা তো দারুণভাবে উৎকণ্ঠিত যে কি হয়েছে সেই সময় একমাত্র পুলিশ হলে ছাড়া আর কেউ কিছু বলতেও পারতেছে না জানতেও পারতেছে না 
আর ওখানে টেলিফোন ছিল ওই যে এরকম ঘুটাইয়া এক্সচেঞ্জে কথা বলতো তো এক্সচেঞ্জ ঢাকা এলাকায় তো ঢাকা আবার ওই টেলিফোনে থ্রো করতো এই ছিল টেলিফোনিক সিস্টেম তো আমরা চেষ্টা করতেছি ইতিমধ্যে মানুষজন সব পালাচ্ছে গোপালগঞ্জের লোক তো অলমোস্ট ভয়ে যে কারণ বঙ্গবন্ধুর বাড়ি গোপালগঞ্জে তো ভয়ে সব টাউন টাউন দেখি যে সবাই ওখানে আবার পানির জায়গা ওখানে ম্যাক্সিমাম পানিতে থাকে তো ওখানে মানুষজন নৌকায় টৌকায় যাই আশ্রয় নিয়েছে তো বঙ্গবন্ধুর ওখানে আওয়ামী লীগের যারা আসিল আমি যেহেতু ছাত্রলীগের এবং আমি যেহেতু মুক্তিযোদ্ধা আমি যেহেতু মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধুর আমি ডিজায়ার অনুযায়ী গিয়েছে সবাই আমাকে একটা ট্রাস্ট করতো সবাই কি হয়েছে কি হয়েছে কি খবর কোনো খবর আমি দিতে পারি না আমি নিজেই তখন সবাই যাচ্ছে আর মানে ইম্পর্টেন্ট যারা একটু বেশি ক্লোজ তারা আমাকে বলছে আপনি পালাই যান এখানে ইয়া ইতিমধ্যে বিকেলবেলা জানতে পারলাম মহকুমা পুলিশ অফিসার দুজন পালায় গেছে মানিকগঞ্জের সুকুমার বলে একজন সে এখনও ইন্ডিয়া যে গেছে এখনও আসে নাই আর চট্টগ্রামের আরেকজন জসিম উদ্দিন আমার ব্যাটসম্যান সেও কোথায় যেন সে তাকেও পাওয়া যাচ্ছে না তো মানে প্রথম মনে হয়েছিল এদেরকে মারিয়ে ফেলছে আবার পরে পাওয়া যাচ্ছে না তো দেখা গেল যে সেও আবার ফেরত আসছে পরে যে তার মানে পরে মারা গেছে সে আমাকে সবাই বললো পালায় যাওয়া তো আমি যাই হোক আমি আমার বইটা যদি আপনি পড়েন তাহলে দেখবেন আমি ওখানে আমার ওই দিন নিয়ে আমি কীভাবে সিকিউট করছি আমি পুলিশ লাইন থেকে পুলিশের সাইড গ্রুপ ভাগ করে তখন শহরের ফোর্টিফাইড করছি মানে সিকিউট করছি কারণ আর্মি আসবে যশোর থেকে এখন যশোর থেকে আর্মি আসবে এটাই হলো কথা না হয়তো হেলি ড্রপ হবে তো সেই অনুযায়ী আমরা আমাদের সিকিউরিটি পজিশনে থানাগুলো সিকিউট করলাম তারপরে তখন ওখানে এই সারা দিন বসে বসে এসডিও নেই সিনিয়র অফিসারের মধ্যে আমি আর গুলা সব তো ওই মানে ব্যাংকের ম্যানেজার আছে গোপাল মেজার নেতৃস্থানীয় লোকজন আছে সারা দিন পুলিশ লাইনে বসে আমরা কি করব না করব তো সবাই একই কথা আপনি আপনার সিদ্ধান্ত নেন এখন আমি আবার তাদের ভরসাস্থল আসলে কিছু একটু ওয়াইল্ড আছে খবর নেন না একটু এই করেন এই করতে করতে আমি ওগুলো পাইলাম পাইয়ার পরে যে আমার যে দুই ব্যাটসমেট পাওয়া যাচ্ছে না এটা নিয়ে আমি বললাম যে ওদেরকে হয়তো মেরে ফেলছে ওরা আর নাই কারণ আমি যদি পালাই গেছে কইলে ওরা আমাকে এমনি বলতেছে আর আমি যদি পালাই যেত কাওয়ার্ড মনে করবে আমি এটাও একটা ভয়ের মধ্যে আছে এই অবস্থার মধ্যে একবার চিন্তা করলাম পালাই যাই তারপরের দিন সকালবেলা সাডেনলি টেলিফোন পেলাম এই প্রথম একটা টেলিফোন পাইছে আর্মি অফিসারের যে উনি ওই ওনার বাপ পুলিশে সাব ইন্সপেক্টর রিটায়ার্ড উনি ওই ওখানে গোপালগঞ্জ শহরে বাড়ি করে থাকেন তার নাম মেজর মুনিবুর রহমান উনি টেলিফোন করে জানালেন যে ওইটা বইতে লেখা আছে তো ওই টেলিফোন করে জানালেন যে ওখানে আমার বাবা থাকে ভাই বোন থাকে মা থাকে আপনি একটু খোঁজ রাখেন তাদের কোনো অসুবিধা হলে আপনি দেখবেন তো আর এমনি সিকুয়েশন জানতে চাইলো কী অবস্থা তো আমাকে যে এখানে মানুষজন তো আপনি জানেন আপনার এলাকায় এখানে মানুষজন এখন ভয়ে পালায় গেছে বঙ্গবন্ধু নাই এখানে তো সুতরাং খোঁজে কেয়ারফুল থাকেন আপনারা এটা এক টেলিফোন রাখছে তার কয়েক মিনিট পরেই তখন ঢাকার কন্ট্রোল রুম থেকে মানে টেলিফোন করলেন উনি কন্ট্রোল রুমের কথা বললেন না উনি খালি বললেন না আমি ঢাকার এসপি বলছি তো ঢাকার এসপি ওই সময় মাহবুব সাহেব ছিল উনি কোথায় যায় না সিটির এডিশনাল এসপি এসপি চার্জ যে আছে ওনার নাম আবদুল সালাম তো উনি তখন বললেন যে শেখ মুজিবের লাশ ইয়েতে যাবে ওই টুঙ্গিপাড়া বাবমার ওখানে কবর দিতে হবে এটা মানে ডিজায়ার তো আপনি ওখানে বড় করে কবর করবেন কফিনটা যেন বসায় দিয়ে যে হেলিকপ্টারে করে যাবে সেই হেলিকপ্টার যেন আবার চলে আসতে পারে আর হেলিকপ্টার নামার ব্যবস্থা করবেন এবং আপনার ফোর্স যত আছে সেই ফোর্স দিয়ে এলাকাটা সিকিউর করেন যাতে করে লাশ নিয়ে কেউ মিছিল করতে না পারে এবং লাশ ওই খবর দেওয়ার সময় যেন কোনো ডিস্ট মানে কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে না পারে আপনি তা আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করতে আমি বললাম যে স্যার কয়টা খবর করব কারণ অনেকের মারি ফেলছে ওনার নিশ্চয়ই আমার মাথার মধ্যে আমার আসছে হয়তো পরিবারের সবাইকে আনবে উনি অত্যন্ত রেগে গেলেন কয় যে আপনি অফিসার না আপনি কয়টা করবেন এটা আপনি জানেন ওখানে বাবমার কাবরের কাছে এই শেখ মুজিবের কবর দিতে হবে এটা এটা হলো ডিসিশন তো যাই হোক তখন আমি আবার ওয়ারলেসে তখন আমাদের কমিউনিকেশান ওয়ারলেসে আমি সমস্ত থানাকে তো অ্যালার্ট করছি এবং ওয়ারলেসটা আবার আমার বাসায় ওয়ারলেস নাই আমি এটা বাসায় টেলিফোনে কথা হচ্ছে সকালবেলা সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে কোনো একটা সময় সময়ে তখন আমি ওই থানায় ওখান থেকে আধা কিলোমিটার দূরে থানা আধা কিলোমিটার বা এক কিলোমিটার হইতে পারে থানা ওখানে ওয়ারলেস স্টেশন সবাইয়ের সাথে যোগাযোগ ওখান থেকে করতে হয় গোপালগঞ্জের ওখানে গেলাম যাই আমি ওয়ারলেসে সবাইয়ের সাথে কথা বললাম সব থানার ওসির সাথে কথা বললাম ওসি টুঙ্গিপাড়া 
তার সাথে কথা হলো এবং তাকে ইনস্ট্রাকশান দিলাম যে এই ওখানে হেলিকপ্টার বঙ্গবন্ধু আগে একবার গেছিলেন হেলিকপ্টারে ওখানে একটা ডাক বাংলো মানে বাংলাদেশ হওয়ার পরে হয়েছে সেই সময় ওই ডাক বাংলোর সামনে একটা মাঠ আছে সেই মাঠের মধ্যে আগে একবার নামছে হেলিকপ্টার তখন ওইখানে নামানোর ব্যবস্থা করার কথা বললাম এবং সাদা ফ্ল্যাগ উড়িয়ে দিতে বললাম এখানে একটা রেন ট্রি আছে শিশু কাঠ বলে ওইটা উঁচা ওইটার উপর উঠা যেন বাঁশের মধ্যে সাদা ফ্ল্যাগ দিয়ে নাকে আর এখানে ওই মাঠটা যেন পরিষ্কার রাখে আর কবর করা এবং কবরের বাড়ির চারিদিকে এবং এই এই এলাকাটা এই মানে যেটা ডাক বাংলো এলাকা যেখানে নামবে বাড়ি কবর যেখানে হবে এবং বঙ্গবন্ধু ওই যে শেখ সাহেরা খাতুন রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল বঙ্গবন্ধুর মায়ের নামে ওই হাসপাতালের ওই জায়গাটা মানে সিকিউর করতে বললাম তো এটা বলে আবার চলে আসলাম আইসা এখন তখন আমি এটা মেসেজ পাওয়ার মাঝখানে আর একটা কাজ হয়েছে আমি চেষ্টা করছিলাম যে ডিসি এসপির সাথে কথা বলা ওনারা যেহেতু ঢাকায় ওনাদের সাথে কথা বলা হয় নাই এসডিওর সাথে মানে জিজ্ঞাসা করলাম এসডিও সেকেন্ড অফিসারকে কথা কয়েছে না হয় নাই ওনার সাথেও কথা না ওনাকে বললাম চলেন আমার সাথে এখন টুঙ্গিপাড়া যেতে হবে আমিও যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে থাকলাম তো উনি বললেন যে আমি অসুস্থ আমি এখন যেতে পারব না এসডিও তখন আবার এসডিও টেলিফোন করলেন বলছে আপনি শুনছেন কিনা আমি কিছু শুনছি তো আমি কিছু আপনি আসতেছেন কয়েছে না আমি তো আসবো না আমার আসার কোনো না আমি তো আসার কোনো প্রোগ্রাম নাই তো আপনি এখন তো আমি কিছু মানে লুৎফর সাহেবকে বলেন তাহলে ও এসডিও সেকেন্ড অফিসার ম্যাজিস্ট্রেট একটা লাগবে তো বলে যে না ও তো অসুস্থ হচ্ছে উনিও আবার বললেন কারণ ও এই জানাইছে হয়তো তো বললে যে উনি অসুস্থ ও যেতে পারবে না লয়ার ম্যাজিস্ট্রেট আছে একজন ওনার নাম আব্দুল কাদের উনি যাবেন তো যাই হোক বদ্রলোক আসলেন উনি আমি ওই ফোর্স রেডি করে এসডিও লঞ্চ নিয়ে এইগুলো করে তারপরে আমি যাওয়ার জন্য ইয়ে করলাম এই সময়ে আমার সার্কেল ইন্সপেক্টর আব্দুর রহমান শেখ আব্দুর রহমান তারপর রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স যেটা আছে এটার ইন্সপেক্টর শেখ মোহাম্মদ ইসাক ফকির ওরা আমার সাথেই যাবে আর এসডিউর অফিস থেকে ম্যাজিস্ট্রেট আছে আব্দুল কাদের রে যাবে তার আমার বডিগার্ড এবং আরেকটা সিপাই নিয়ে স্পিড বোট আমার স্পিড বোটটা হচ্ছে লম্বা ফর্টি ফাইভ হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন ওখানে লম্বা একটা নৌকার মতো হাল ওইটা প্রায় ছাব্বিশ আঠাশ ইঞ্চি লম্বা আঠাশ ফিট লম্বা তো আমরা ওইটা নিয়ে তখন ওই গেলাম ওখানে এগারোটা সাড়ে এগারোটায় পৌঁছলাম তারপর ওগুলো সব তদারকি করলাম করে কবর ঠিক মতো হয়েছে কি না ওই ফোর্সটা মধুমতি নদী ঠিকমতো খোঁড়া হয়েছে কি না সরি মানে ফোর্স ঠিক মতো পৌঁছতে কি না বা ফলে প্লেস করা হয়েছে কি না এবং কবরটা ঠিক মতো করা হয়েছে কি না পেয়েছিলেন মোটামুটি যখন থেকে জানলেন তার পর থেকেই তার আমি তো জানছি সকাল সাড়ে সাতটার দিকে জানছি তারপরে তো মানে ওয়ারলেস আমার তো ওয়ারলেস আমার কমিউনিকেশন এই সব সময় মানে সপ্তাহে তখন মানে দ্রুত কমিউনিকেশন হেলিকপ্টার ল্যান্ড করলো কখন হেলিকপ্টার লং যায় একটা শো আটটার দিকে আচ্ছা তো হেলিকপ্টার ল্যান্ড করার পরের পরিস্থিতি কি না হেলিকপ্টার এখন যখন কবর টবর করা হচ্ছে হেলিকপ্টার আসবে এটা যখন প্রকাশ হয়ে গেল তখন টুঙ্গিপাড়া জনমানব শূন্য হয়ে গেল একদম টোটাল জনমানব শূন্য কোনো টু শব্দ নাই কোনোখানে কোনো কারো ডাগলে পাওয়া যাচ্ছে না এই রকম অবস্থার মধ্যে চলে গেল তারপরে হেলিকপ্টার শো আটটার দিকে এসে একটা চক্কর দিল দিয়ে আরেকটা চক্কর দিল তারপর তিন নম্বর চক্কর এসে ওই যেখানে আমরা নামাবো হেলিকপ্টার সেখানে এসে মাটির থেকে তিরিশ বা তিরিশ চল্লিশ ফিট উষায় এসে দাঁড়ায় গেছে আরও একটু নিচেও হইতে পারে বা পঁচিশ তিরিশ ফিট উষায় এসে দাঁড়ায় গেল দাঁড়ায় তখন ওখান থেকে দেখি যে একজন মুখ বাইর করে বললে যে আমাকে তো আমি আমরা আবার দাঁড়াইছিলাম চারজন ওখানে ওই যে যে ডাক বাংলো বললাম সেখানে আবার ইতিমধ্যে ডাক বাংলোর নিচের তালায় ওখানে ন্যাশনাল ব্যাংকের একটা বুথ ছিল তো তাদের কর্মচারীরা প্লাস চারজন কফিন বহন করার জন্য তানা রুসি এগুলো রেডি করে রাখছিল বারান্দায় ওরা দাঁড়াইয়াছে আমিও তাদের সাথে দাঁড়াইয়াছিলাম তো যখন হেলিকপ্টার আসে ইয়ে করলো মুখ বাইর করলো তখন আমি দৌড়াইয়া তাও তখন ঘুরতেছে বাতাসেও ইয়ে করতাম টুফিরে এরকম মানে ক্যাফেরে এরকম চাইপা ধরে কাছে গেলাম যাই আমাকে জিজ্ঞাসা করলো মানে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলো তুমি কে হু আর ইউ তো হু ইউ বলছিল তো যাই হোক তো আমি বললাম যে আমি এসডিপিও তখন ও আমাকে একটা ওখান থেকে গালি দিল মানে আর্মি স্টাইলে একটা গালি দিয়ে কে তুমি ইউনিফর্ম কেন এসডিও কেন ইউনিফর্ম ও কিন্তু এসডিপিও বুঝতে পারে নাই ওকে ও বুঝছে এসডিও ওকে তখন আমি বললাম যে না আই এম দি এসডিও সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার এসডিপিও এটা চিল্লাইয়ে বলার পরে সিকিউরিটি অল রাইট তারপরে তো অনেক কথাবার্তা হলো ওখানে তো তাকে আমি বললাম যে সিকিউরিটি ফুল প্রুফ লোক কেন কম এটার জন্য আবার কে ছিল আপনি চিন্তা করতে পেরেছিলেন চিনছি তাকে মেজর ওই হায়দার মেজর হায়দার হ্যাঁ মেজর হায়দার কাজী হায়দার আলিপুরের নাম তো কজন ছিল হেলিকপ্টারে স্যার হেলিকপ্টারে এক হাবিলতে দশ সিপাই
আর ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন আর দুজন পাইলট ছিল তখন আমরা ডেড বডি ওখান থেকে আমরা নামাতে খুব কষ্ট হয়েছে কারণ ওটা খুব হেভি ছিল ওখানে ওই ওনাকে ওখানে বরফ দিয়ে রাখা হয়েছিল ওই বরফে ওজন হয়ে গেছে বরফ গলে আবার পানি হয়েছে যাতে পানি ভিতর বাইরে না পড়ে ফলিথিন দিয়েছে ফলিথিনের উপর বরফ দিয়েছে বরফের উপরে ডেড বডি রাখছে তো আমরা কষ্ট করে ওটা নামালাম এবং ওই হেলিকপ্টারে উঠেই আমি উঠছি এবং আমার আরও আরবির ওই হাবিলদারটাও সাহায্য করছে যে বানি ইয়া করে আসছে ওই স্কট করে আসছে আমরা কষ্ট করে ওইটা নামাইছি এবং তারপরে দেখি যে এরা বহন করা যাচ্ছে না তখন ওই ওসি কে সাহেব ওসি তখন ওর নাম হলো আব্দুল জলিল শেখ ও প্রথম ওসি তা নাও প্রথম হয়েছে ওসিও সে সর্বপ্রথম এবং ওই আবার এই ইয়াটা করছে এই কবর টবরের বা এটা সুযোগ পেয়েছে তার তো তা সে আবার তারে পাঠাইলাম ওই পাড়ায় যে আনতে তো লোকজন আনতে তো সে আবার খোঁজাখুঁজি করে ইতিমধ্যে বেশ অন্তত দশ বারো মিনিট পরে আরও পাঁচজন লোক নিয়ে আসলো নিয়ে এসে ধরাধরি করে তখন আমরা পার হলাম তো পার হতে গিয়ে তখন আমাদের মাথার মধ্যে আসছে যে এই দুটো জিনিস একটা হলো যে ওনারে দেখব কেমনে কাকে মাটি দিচ্ছে এটা এবং ওনারে দেখার পর থাকি তো এটা ম্যাজিস্ট্রেট ইন্সপেক্টর আমরা খুব আলোচনা করে ঠিক হলো যে যদি জানাজা হয়েছে কি না জানাজা না হলে তাহলে জানাজার প্লির উপর ভিত্তি করে জিজ্ঞাসা করা যাবে যে এই জানাজা না হলে তো দেশের রাষ্ট্রপতিকে জানাজা দেওয়া হচ্ছে মানে দাপন করা হচ্ছে তো জানাজা ছাড়া তো এটা ইতিহাস তো অন্যভাবে নেবে তো এটা নিয়ে কথাটা শুরু করা যায় কি না তো এখন আমি তো সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে আমি ইতিমধ্যে আরেকটা কথা তখন ওরা তো ডেড ওই হেলিকপ্টার ল্যান্ড করলো ল্যান্ড করে যেটা একটা এটা না বললেই নয় যেটা হলো যে ওই কতগুলো সিভিল লোক দাঁড়াইছিল সিভিল কাপড়ে সিভিল লোক মানে ওখানে ওই কফিন বহন করার জন্য আর ব্যাংকের কর্মচারী ওই মেজর সাহেব হেলিকপ্টার থেকে লাভ দিয়ে নেমে রিভলভারটা এরকম করে নিয়ে না পিস্তল না রিভলভার নিয়ে হু আর দোষ বাস স্টার্ট করে তাদেরকে দিছে তারান তারান দেওয়ার পরে তারা আমার ম্যাজিস্ট্রেট সহ সবগুলো যে পানিতে নামে সাঁতরাইয়া যেগুলো আনছে সব পালাইলো আর ম্যাজিস্ট্রেটও পানির এর জন্য নামে গেছে আমি তারাতাই পিছনে দৌড়াতে এগো যে হিজ দ্য ম্যাজিস্ট্রেট তাকে উদ্ধার করে আনলাম আনার পরে তখন এখন উল্টা প্রেশার ক্রিয়েট করছে কই লোক কই তোমার কফিন বহন করবে তখন বললাম যে স্যার এই যে সব তো পালায় পালায় চলে গেল আমি তো তখন ওই অ্যালাও করলো আচ্ছা ঠিক আছে ডাকো আরও তো কারণ আমরা তো আর ওগুলো ই নিতে পারতেছি না তখন ওই ডাকা যে উসিরে পাঠালাম তখন উসে আরও পাঁচজন লোক নিয়ে আসলো পুলিশ ইতিমধ্যে ওই যে ব্যাংকের কর্মচারী দু তিনজন আসছে তো আসে এই আট দশজন লোকে ধরাধরি করে নিচ্ছে তো নেওয়ার সময় বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যাওয়ার সময় আর এই যে যেখানে হেলিকপ্টার নামলো মাঝখানে একটা ছোটো ক্যানেল আছে ওইটা আগে একটা বাসর শাঁকও ছিল আমি প্রথমে গিয়ে বাসর শাঁকও পাইছি তারপরে ওইটা আবার একটা কাঠের পোল হয়েছে ওই যে বাসের শাঁকও শুনেছি পরে এটা একটা কাঠের পোল এইরকম একটা পোল ওই কাঠের পাঠাতন দিয়ে দিয়ে আর রেলিং দিয়ে ওইটা পার হয় ওই ক্যানেলটা হাঁটা ওখানে কোনো গাড়ি ঘোড়া তো নাই ওই হাঁটা পার হয় ওইটার কাছে কাছে যাইয়া আমি মানে মেজর সাহেবের সাথে সাথে আছি তখন আমি একটা পাঁচ থেকে একটা সিলুট দিয়ে আমি কিছু কিছু স্যার এই আর কি এই জানো যা কি হয়েছে ওখানে আপনি জানেন তো উনি ওনারা তো আর্মি মেজাজ আছে আমি ওইটা বলতে গেলে এখানে কি হবে আমি জানি না তবে উনি এরকম করে ঘাট তারাই করে কে আর নো তো আই ডোন্ট নো যখন বলছে তখন আমি আবার হাঁটতেছি ওই পলে গেছি পলে যাওয়ার পরে তখন পিছন থেকে আবার মাথার মধ্যে ঘুরতেছে যে কেমনে মুখ দেখানো যায় এটা হলো মুখ চাওয়া যায় কেমনে কাকে মাটি দিচ্ছে এটা ইতিহাসের সাক্ষিত না হয় থাকবে না তখন আমি আবার পাশ দিয়ে যাই তো আমি কই স্যার ইফ ইউ এক্সকিউজ মি উই আর গোয়িং টু বার ইট দি প্রেসিডেন্ট অফ দি কান্ট্রি আপনার নেতৃত্ব হচ্ছে এটা তো এটা ইতিহাসের আপনি সাক্ষী সিনিয়র অফিসার আপনি যদি জানাজা ছাড়া হয় তাহলে ইতিহাস এটা লিপিবদ্ধ থাকবে এবং এটা আপনার দায়িত্বে থাকবে তখন ও হাঁটা দিল পাঁচ ছয় কদম গিয়েও বিরিজ থেকে নেমে যাবে এই সময় আবার ঘুরা কল রাইট কলে মৌলবি তখন আমি আবার পিছন থেকে ওসিরে বললাম যে তুমি মৌলবি ডাকতে যাও আমরা যাচ্ছি তখন যাইয়ে ওখানে নামালাম তো এই নামানোর পরে তারপরে ওই ওইটারে 
ওনার সাথে পারমিশন হইলো যে ইয়া করো তো ওনার ওখানে ডেড বডি কান্দে থেকে নামানোর পরে বলছে যে ডেড বডি রিসিভ করবে ওনা আত্মীয় স্বজন ডেকে নিয়ে আসেন তো ইতিমধ্যে ইন্সপেক্টর বললাম আত্মীয় ডাকো আছে কিনা দেখো এখানে পাড়ার তখন একজন পাড়ার লোক উনি ওনার শেখ আব্দুল মান্নান শেখ লেখেন উনি কীরকম আত্মীয় আমি জানি না পরিচয় দিল যে এটা বঙ্গবন্ধুর চাচা হয় সম্পর্কে বয়স্ক মানুষ বেটে করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাদা হয়ে গেছে চুল দাঁড়িয়ে তখন আয়না মানে খুশি হই আমরা একার মানে খুশি মানে আমরা যে পাইছি একটা লোক এটা একটা মনে মনে ইয়া তখন ওনাকে নিয়ে যাই উপস্থাপন করলো আমার ইন্সপেক্টর যে বঙ্গবন্ধুর চাচা হয় এ রিসিভ করবে ডেড বডি তো যাই তাকে বসায় রাখলো ইতিমধ্যে একটা টুল আনলো লম্বা টুল ওখানে মেজার সাহেবের বসতে দিল মেজার সাহেব পা উপরে করে রেখে ওখানে দাঁড়াইলো মানে ওই এক পানি মাটিতে এক পা মেজার ইয়ে দিয়ে ওনাকে জিজ্ঞাসা করতেছে তো উনি বলতেছেন তো তখন কাগজ একটা লেখছে এর মধ্যে ওই ম্যাজিস্ট্রেটের আনলো আবার ম্যাজিস্ট্রেটের ডাকলো যে এখানে আসো তোমার সাক্ষী হতে হবো থানার ওসিরে ডাকলো সাক্ষী হতে হবে ইতিমধ্যে আমরা এগুলো এই পার্ট তার আগের পার্ট হলো আর একটু আমরা ডেড বডির নামে এখন খুলতে পারতেছি না তো ওই মানে ওই ডালা খোলার ইয়ে নেই ও আমরা পারমিশন পেয়ে গেলাম যে মানে জানা যা হলে গোসল লাগবে তো তখন তো ওসিরে বলা হলো ওসি আবার দৌড়ে কোথার থেকে একটা লোক নিয়ে আসলো পরে শুনলাম সে তার বাপ রাজমিস্ত্রি ছিল সেও রাজমিস্ত্রি তার নাম আয়ুব আলী তো এই আয়ুব আলী আসিয়া তখন ওই ইয়ে দিয়ে চারা দিয়ে কীভাবে বাটা কীভাবে ওইটা খুললো খুলে ওইটার সামনে রাখলো রাখার পরে ডেড বডি ওখান থেকে নিচে নামানো হলো নামানোর পরে দেখা গেল যে একটা সাদা থান কাপড়ের একটা সাদা পিস তার মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে শোয়াইছে বঙ্গবন্ধুর লুঙ্গি বা পাঞ্জাবি যেভাবে মানে ছিল ঘুমের মধ্যে ওই রকম শোয়া ও পিছন থেকে ইয়েটা আইনে মাথার এখান থেকে আইনে গিট দিয়ে রাখছে আর দুদিকে এমনি এরকম করে টাইনে দিছে তো ওইটা মানে ভিজে ওখানে ইয়ে হয়ে রয়েছে তো যাই ওইটা খোলা হইলো খোলার পরে দেখা যায় যে লুঙ্গি তো এখন এই সময় এখন ঘোষণ করে মানুষ দূরে দূরে করতেছে যেই কজন ওই সাথে আসে আর কেউ ওই দিকে যাচ্ছে কেউ ওই ব্রিজ যেটা বললাম এটা হার্ডলি একশো দেড়শো গজ দূরে হবে ওই ওনার কবরস্থান থেকে বা বাড়ির যেখানে কবর দেবো সেখানে ওই দোকানও বন্ধ ঘর বাড়িও বন্ধ ওখানে ওদের বাড়িতে আমি জানতাম আগে যে বৈকুণ্ঠ বলে একজন বাড়ির চাকর ছিল আমরা আশা করছিলাম যে তাকে পাবো তাকে খোঁজ করা হলো ওসি বলেছে না ও সকালবেলা থেকে ডেড বডি এখানে আসবে হেলিকপ্টার আসবে শোনার পর থেকে ওরা আর আমরা পাচ্ছি না তারপরে যাই হোক তো তখন কে যেন আইনে একটা ব্লেড দিল ওই দোকান থেকে আর একটা ইয়ে আইনে দিল ওই পাঁচশো তো এগুলোর উপরে ভিত্তি করে তখন ব্লেড দিয়ে তখন এগুলো করতে করতে মানে এগুলো আসতে আসে আর ওসিও এটার মধ্যে কিন্তু আমি বলতেছি যেটা দুই মিনিট এটা ওখানে দশ পনেরো মিনিট সময় এখানে যাচ্ছে তখন ওসি ওই মৌলবি একটা নিয়ে আসলো মানে পাঞ্জাবি পাঁচমা পড়া তো কাজে ইনি মাদ্রাসার মৌলবি উনি পাঁচমা পড়া ওনার নাম হলো আব্দুল আলিম প্রকাশ এজেন মৌলবি বলে ওনার ডাক্ত এটা বলছে এটা এজেন্ট মূল বিষয় পাইছে পরে আমি নাম্বার করেছি আব্দুল আলিম বইতেও লেখা আছে তখন এই লোক আসলো তারে এখন বললাম যে তুমি গোসলের ব্যবস্থা করো তো গোসলের ব্যবস্থা কিছুই নেই আড়াল করার কিছু নেই তখন ওই হোগলা পাতা চাটাই ছিল গোয়াল করে হোগলা পাতা চাটে এনে খাড়া করা হলো তারপরে গরুরে খোল টুল খাওয়াইতে ওখানে বালতি ছিল দুইটা বালতিতে টিউবওয়েল দেবে বালতি পরিষ্কার করে পানি বালতিতে করে আনা হলো আনার পরে তারপর উইটা দুজনে ধরলো আর এদিকে এটা খুলে তো এই মৌলবি সাহেবের বলা হচ্ছে যে বললে এটাতে দিয়ে এটা আপনি গোসল দিতে গেলে তো এটা কাটতে হবে মৌলবি সাহেবের ব্লেড দেওয়ার পর ব্লেড মৌলবি সাহেব কাগজটা পর্যন্ত খুলতে পারতেছে না ও মানে ভিতরে ভিতরে মনে হচ্ছে দোয়া পারতেছে আর এরকম এরকম করতেছে তো আমি দেখি যে সমস্যা এখন তা আমি তাড়াতাড়ি ওর হাত থেকে ব্লেডটা নিয়ে কাগজ খুলে তখন কে ধরছে জানি না হয়তো উনিও ধরতে পারে আমি বললাম ধরেন দিকে তখন আমি পাঞ্জাবি ধরলাম এক হাতে আর এক হাতে প্লেট ধরিয়া এই পাঞ্জাবি কুদ্দুর কেটে দিলাম মানে ওই যে যেখানে বোতামের পরে যেটুক আছে ওটুক কাটে দিলাম কাটে দেওয়ার পরে ওখানে ওটা ইয়ে হয়ে গেল তারপরে আবার গেঞ্জি একই অব গেঞ্জি কাটলাম কাটার পরে তো বঙ্গবন্ধু দেখলাম এখানে এটা চাষরা হয়ে গেছে এখানে কিছু না তারপরে হাতের আঙ্গুলে এখানে গুলি বুধো এইদিকে লেখে বাইরে গেছে এটা এখানে এসে চামড়া এইরকম ঝুলে রয়েছে এই কেটে আর এখানে ঘাড়ের এখানে সম্ভবত এটাও গুলি এখান থেকে গোটা ঘাড় এখান থেকে নিয়ে চলে গেছে আর পায়ের এখানে কাটা এই একটা পায়ের রক কাটা কোনটা এটা আমি বলতে পারবো না ওইটা আমার মনে হয়েছে যে যাতে করে ডেড বডি স্টিফ হয়ে না যায় শক্ত হয়ে না যায় সেই জন্য পায়ের রক কেটে দিলে ওইটা স্টিফ হয় না শক্ত হয়ে যায় না সেই জন্য হয়তো ওইটা ওরাই কাটছে আর বাকি এগুলো গুলি রাখা তো এটা বুক চাষরা 
এই অবস্থা দেখে তাই গোসল টোসল করা হলো এখন ইতিমধ্যে এন এসপাক্টার আমাকে বলেছে স্যার আমি পাটগাথি বাজার আছে ওখান থেকে প্রায় এক দেড় মাইল দূরে কয়েছে ওখানে পাঠাইছি ওই থান কাপড় আনতে কফিন বানানোর জন্য তো এখন ওই ক্যাপ্টেন চারিদিকে ঘুরতেছে তার সিপাহী ছজন নিয়ে এসে সাতজন হেলিকপ্টারের পা রায় রেখে সিপাহী ওই হাবিলদার নিয়ে ক্যাপ্টেন দূরে দিকে তার এ ডেড বডি রিসিভ করাবে ওদেরকে দিয়ে মেজর সাহেব আর ক্যাপ্টেন সিকিউরিটি রাখতেছে তো ক্যাপ্টেন কতক্ষণ একবার দেখে যে আমার ওসির উপর ক্যাপ্টেন জড়ো হয়ে গেছে ওরা মানে এখনই গুলি করে দেবে এরকম চিল্লাইতেছে ডেড বডি এখানে নিয়ে আসে তখনও ইয়া হয় নাই ওই মানে কাপড় কাপড় ফরা হয় নাই কাপড় দেয় মানে কাপড় পাওয়া যাচ্ছে না কাপড় নাই কাপড় আসার জন্য অপেক্ষা করতে হবে তখন আমি মেজর সাহেবকে বললাম যে স্যার কেন ইতিমধ্যে ওই ও গুলি টুলি করে দিতে পারে এইরকম একটা অবস্থা চলে গেছে ওসিদের ওদের উপর খুব রাগারাগি করতে হচ্ছে আমি কানে শুনতেছি তখন আমি মেজরকে বললাম যে স্যার এখন তো আমরা কাফনের কাপড় জন্য আনছি এইটা তো ভিজে গেছে এটা তো কাফন বানানো যাচ্ছে না কথা ওইটা তো পেশাই হলো তাও এই কথা বলতে এই যে কাফন নিয়ে যে চিল্লা চিল্লা হচ্ছে এই সময় আমার ইন্সপেক্টর ওই মানে ওখান থেকে ওই ব্রিজের ওই পারে শেখ সাহের একাত্তর হাসপাতাল মানে সে এক দেড়শো দুইশো মিটারের মধ্যে তখন এই ওখানে যাইয়া সে মানে কি চেষ্টা করছে যে ওখানে যখন চিল্লে চিল্লে হচ্ছে আনতে পারবে না তো ওখান থেকে রিলিফের সারে নিয়ে এসে চারটা চারটে আয় না তখন ওইটা দেখানো হলো তো তাহলে তখন আবার বললাম যে কারণ ওটা যদি উল্টো হয় তো তখন তো জীবনের ভয় উল্টো হলে যদি গুলি করে দেয় এটা আমাদের বড় ভয় তখন করছে কি আমি আবার যাইয়া স্যার সালাম দিয়ে মেজর সাহেবের বললাম যে স্যার এখন তো কাপড় আনতে দেরি হচ্ছে রিলিফের শাড়ি পাওয়া যাচ্ছে এখানে এই সাদা নীল পায়ের এগুলো ছিঁড়ে দিয়ে তাহলে এখান দিয়ে বানান দেয় কয়েছে হল্লাই টু দে টু দে তখন ওই এটা করলাম তো তারপরে তো জানা যায় কয়জন মানুষ ছিল আনুমানিক আপনারা এই কয়জনই আমরা ওই কবর করা টোরা এগুলো মিলে বিশ বাইশ জন পঁচিশ জন এরকম হবে এরকম লোক আমরা দাঁড়ায় গেলাম দাঁড়ায় দেওয়ার পরে ওই যে ওইটা মানে ইয়ে করা ওই ইয়ে দিয়ে করার পরে তারপরে তো এখন চিল্লাইতেছে যে তারা তাই ডেড বডি নিয়ে আসো ক্যাপ্টেন সাহেব ডেড বডি খালি আনো তো তখন আর আমার ইমাম সাহেব চিল্লাইতেছে আল্লাহ ভোগ করে আল্লাহ ভোগ করে ডাক দিচ্ছে তখন আমরা পিছনে গেলাম যাই দাঁড়া গেড়ায় গেলাম দুই লাইনে দাঁড়ালো পিম তিন খানে দাঁড়ান তখন তিন লাইনে আমার সাথে আরও দুই একজন পুলিশ ছিল ওগুলো আর কোনো সিভিল লোক সবগুলো ওই যে সিভিল কাপড়ের লোক সিভিল কাপড়ের মানে লুঙ্গি অর্ধেক কারো গেঞ্জি গায়ে এরকম আর কি তো এই অবস্থার মধ্যে আপনার তিন কাতারে জানা যাবে জানা যাওয়ার পরে তখন ওখানে আমরা এখানে কবরের পারে নিয়ে গেল ধরাধরি করে আমিও এক কোনায় ধরলাম ধরে কবরের পারে নিলাম নেওয়ার পরে দেখি যে একটা মহিলা আগে থেকে কাঁদতেছে তো মহিলাটা এখন আমাদের আই কন্ট্যাক্ট হয়ে গেল মহিলার দেখলাম যে কাঁদতেছে মারি বাবরে এগুলো আমি সব গেল রে যে আমি একটু দেখবো দেখবো বলেছিল তখন আমি মেজর সাহেব মেজর সাহেব আবার একটু পিছনে আছে এই পাঁচ ছয় হাত পিছনে আছে আমি আবার মেজর সাহেবের কাছে যাই বললাম যে স্যার বঙ্গবন্ধুর আত্মীয় দেখতে চায় ইতিমধ্যে ফরিদপুর থেকে কিন্তু পুলিশের আমারই বেসমেট এএসপি আপনার নাম শুনতে পারবেন আনোয়ার উল ইকবাল যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাও হয়েছিল আমার বেসের সে ডিএসপি হেডকোয়ার্টার ছিল ফরিদপুরে তো যেহেতু এসপি ঢাকায় নাই সে আসার খবর পাইয়া সে ওখান থেকে স্পিড বোর্ড নিয়ে চলে আসে তো ওই আমরা কবরে সোয়াই দিছি এই সময় সে তার সিকিউরিটি দুজন লিয়া হাইটে হাইটে আসতেছে ইউনিফর্ম পরা আমি তারও দেখলাম আর মহিলা কাঁদতেছে তখন মনে করলাম যে ওই দেখানো যায় কিনা দেখে কারণ ও তো দেখতে চাইব তো তখন মেজর সাহেব জল ঢাক তখন কিন্তু ডেড বডি সোয়াই দিয়ে ওই গরম দেওয়া আছে হচ্ছে কবরের ভিতর থাকা অবস্থায় হ্যাঁ কবরের ভিতর ওই সময় তখন ওই মহিলার ডাকলাম মহিলা আসলেন আসে তা ওই আমার এএসপি আমার ডিএসপি যে আমার মানে মানে ওই যে আমার একই সাথে চাকরিতে আসি ছেও দাঁড়াইলো দাঁড়ায় ওই ওখানে মুখের কুইলে কে ছিল ওই মহিলাটা মহিলাটা আমি বলতে পারবো না ওনাকে আমি আর খোঁজ নেই নেই ওনাদের আত্মীয় বলছে আমি ওই খোঁজ নেই নেই ইতিহাসের চরমতম লজ্জা জনক অধ্যায় আমরা আপনাকে পেয়েছি ওই যে বললাম না যে শুরুতেই যে আমরা আপনাকে পেয়েছি এটা আমাদের জন্য অনেক সৌভাগ্য যে আমরা চাক্ষুষ বর্ণনাটা আপনার কাছ থেকে শুনতে পেরেছি এবং এই ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকুক আপনি আপনার এই কথাগুলো একটা বইয়ে লিখেছেন সেটা আপনি বারবারই বলছিলেন স্যার আপনি এই বয়সে যেরকম সুস্থ আছেন আমরা আপনার জন্য দোয়া করি আপনি আরও বেশি সুস্থ থাকেন আরও বেশি দীর্ঘায়ও আপনার হোক অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ আপনার টেলিভিশন কর্তৃপক্ষকেও ধন্যবাদ যে আপনারা বিস্তারিতভাবে জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন এই জন্য আমার একটু শান্তি লাগতেছে